we have already discussed newton's first law of motion right we have told that newton has three laws of motion adin second law aanu nammal ini discuss cheyan povunnathu before that uh, let's just recap first law of motion and why are we recapping it endu kondana nammal first law parayunnathu idil ninnana nammal second law idinu next step aayittana nammal second law derive cheyan povunnathu പൊതുവെ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോസൊക്കെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കാൻ പഠിക്കാറാണ് പതിവ് വിൽ ബൈ ഹേർഡ് ദാറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റേസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓറിജ് സ്റ്റേസ് ഇൻ മോഷൻ ആൻഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓർ ഫോഴ്സ് ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ തിയറീസ് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം നമ്മളിതിന് പകരം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇൻ ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റേസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് and an object in motion stays at motion with the same speed and same direction unless acted upon by an unbalanced external force and we have discussed what is an unbalanced force it is an unequal force or unbalanced right of force vana balanced alla and an external force why an external force thakku nammal parnu kalinu okay ini ee force nammal exert cheythu kalinjal adu endinekke depend cheyum adil adil nundavuna effects ne kurichana actually second law of motion samsarikkunnathu okay so what happens when there is a net force acting on an object avade oru unbalanced external force undengile move cheyugeyullu allengil otherwise it will stay in rest or it will stay in motion adu uh, vare unbalanced external force act cheyna vare adu undavum ennu paranju appo unbalanced external force or a net force act cheyan thodangiyal what happens to an object right that's what we are going to discuss in second uh, newton's law അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ആർ ബാലൻസ്ഡ് ദെൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് സ്റ്റേസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓർ സ്പീഡ് ഇസ് സീറോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ഇൻ മോഷൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് ഇൻ മോഷൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഓർ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇനേഷ്യ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നൗ ഇഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ആർ അൺബാലൻസ്ഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോഴ്സസ് ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എയ്തർ speed equal to zero or in motion angle speed equal to a constant alle unbalanced angle idu mari okay speed maaran thodangi and the rate of change of speed is called acceleration appo body ku oru acceleration kittum endana acceleration acceleration nanna speed, speed maaran thodangum en artham speed maaran thodangum adayathu oru constant speed il alla pogunnathu സ്പീഡ് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് മെല്ലെ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി അല്ലെ വീണ്ടും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് അതിങ്ങനെ റെസ്റ്റിലോട്ട് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് റൈറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ സ്പീഡിലെ മാറ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫോഴ്സസ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ആൻ ആക്സലറേഷൻ ടു ദാറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനെല്ലാമാണ് ആ ആക്സലറേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണ് എന്നത് എന്തിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വി വിൽ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം ഓർ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളൊരു മേശ തള്ളുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരാൾ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ടു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ കൊടുക്കുമ്പോഴും ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ആക്സലറേഷൻ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇറ്റ്സ് എ പ്യുർലി ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നിങ്ങൾ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴും എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാവുക ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെസ് ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മോർ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഇനി അത് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മോർ എഗെയിൻ മോർ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ കൊടുത്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആക്സലറേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദ ആക്സലറേഷൻ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ്
എക്സാമ്പിൾ എ മാസ് ഒന്ന് കൂടുതലും ഒന്നും കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വലിയൊരു മേശയുണ്ട് ചെറിയൊരു മേശയുണ്ട് ഈ ചെറിയ മേശ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ നമ്മൾ ഒരു ടെൻ ന്യൂട്ടണാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ലെറ്റ്സ് എ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഈ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം വരുന്ന ഒരു ഒരു ബോഡിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മൂവിയും നാനൂറ് കിലോഗ്രാം വരുന്ന ബോഡിയാണെങ്കിലോ ചിലപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തോണമെന്നില്ല കാരണം എന്താ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നാനൂറ് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ബോഡിയെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ബോഡിയെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും അത് രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സലറേഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാമിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് നാനൂറ് കിലോഗ്രാമിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുക നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ചെറിയ ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ മോർ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോറി ചെറിയ മാസാകുമ്പോൾ മോർ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും വലിയ മാസാകുമ്പോൾ ലെസ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആക്സലറേഷൻ കുറയും ഓക്കെ മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും മാസ് കുറയുമ്പോഴോ ആക്സിലറേഷൻ കൂടും അല്ലേ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ബൈക്കും ഒരു കാറും ഏതിനാണ് പെട്ടെന്ന് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക രണ്ടിനും ഒരേ പവർ ആണെങ്കിൽ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബൈക്കിന് മാസ് കുറവാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈക്കിന് പെട്ടെന്ന് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ദ സെക്കൻഡ് തിങ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് മാസ് ദിസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് സോ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ കൂടും മാസ് കൂടുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ കുറയും സോ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ മാസ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് ആക്സലറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് കൂടുകയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് മാസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാസ് ഓബ്ജക്റ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ കുറയുകയും കുറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുകയും ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ സോ ഇതിന് നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആക്സലറേഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ കൂടും അല്ലേ ഫോഴ്സ് കുറയുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ കുറയും മാസ് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നൊരു സംഖ്യ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും അതായത് മാസ് കൂടുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ കുറയും അല്ലെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം മാസ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇനി ഫോഴ്സ് വൺ തന്നെയാണ് മാസ് ത്രീ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം മാസ് കൂടി അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ എത്രയായി പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആയി കുറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി മാസ് വൺ കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് സോറി ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണ് വൺ അല്ലെ അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ മാസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആക്സലറേഷൻ കൂടും മാസ് കുറയ കൂടുമ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ കുറയും അതേപോലെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം മാസ് വൺ കെ ജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആക്സലറേഷൻ എത്ര ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൂട്ടി ത്രീ ആക്കി അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ വൺ കെ ജി എത്ര ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതായത് ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആക്സലറേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു എ ഈക്വൽ ടു ആക്സലറേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് എഫ് ബൈ മാസ് എം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ടൈംസ് എ റൈറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ദിസ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് 
ന്യൂട്ടന്റെ സംഭാവനകളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റിന് എന്താണ് പേരിട്ടത് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് തന്നെയാണ് പേരിട്ടത് ഓക്കെ സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ